Sunt profesor de meserie. Nu mi-am ales în mod special genul ăsta de muncă, ci mai degrabă m-am trezit profesor peste noapte. Nu mă deranjează, ba uneori chiar îmi place, în special când mai am câte un elev pe care îl pregătesc pentru olimpiadă și aduce acasă câte o diplomă pentru eforturile lui. Când eram și eu mic, la liceu mai exact, dacă îmi spuneai că o să ajung să fiu profesor, îți râdeam în față și mă căram de acolo. Dar uite că în viață nu știi ce și cum până nu ajungi acolo. Am rămas în același oraș în care m-am născut. Cei drept, m-am mutat din casa părinților mei când mi-am permis. Am lucrat ca profesor la liceul unde am învățat. Am fost acolo mai bine de 5 ani. Și mereu am fost recunoscător că puteam să ajung la muncă pe jos fără probleme, indiferent de anotimp. Din cauza asta am rămas cu o mașină în care nu prea mergea real, dar neavând un motiv bun să o repar sau să o schimb, am mers cu ea doar din când în când, când aveam ceva greu de carat sau făceam cumpărăturile săptămânale. Mereu mi-am dorit să fiu și eu unul din băieții ăia pasionați de mașină, dar indiferent de câte eforturi am făcut în acest sens, nu s-a lipit nimic de mine. Și când am mai crescut, am abandonat ideea pentru că nu avea rost. Am zis că sunt profesor, dar nu am zis de ce. Sunt profesor de literatură și în urmă cu un an și ceva am primit o ofertă de la o universitate destul de prestigioasă să vin și să predau la ei. Vă dați seama că este egală această ofertă cu o promoție destul de bănoasă în alte domenii. Știam că predatul la facultate e foarte diferit față de cel de la liceu, dar m-am simțit pregătit pentru o schimbare și am anunțat liceul că urmează să plec. Aș minți să zic că nu mi-a fost greu să iau această decizie. Din punct de vedere financiar, nu era chiar atât de mare schimbarea, dar profesional aveam mai multe opțiuni dacă alegeam să mă mult la universitate. Când am acceptat poziția, era încă vară și, real vorbind, nu aveam niciun curs de ținut, așa că m-am folosit de acest timp extra pentru a pregăti programa cât mai bine posibil. În mod normal nu prea am emoții, dar de data asta eram un pic panicat. Și trăiam cu impresia că studenții pe care o să-i am în grijă sunt mult mai dezvoltați decât cei de la liceu. În scurt timp am aflat că nu era cazul și chiar m-am descurcat de minune în noul meu post. Am zis mai devreme că mașina mea era o rablă cu patru roți, iar universitatea asta la care am început să lucrez era cam la 45 de kilometri de mine. O navetă destul de lungă, dar din fericire, peste 35 trebuia să-i fac pe autostradă, ceea ce înseamnă că drumul meu zilnic durează cam 20-30 de minute maxim. Autostrada de care zic e relativ liberă. În 32 de ani de când mă știu, nu cred că am văzut vreodată acolo trafic bară la bară. Mă rog, după câteva luni de mers zilnic la facultate, am realizat că o să mă lase în cele din urmă mașina și că o să trebuiască să investesc în alta care merge. După cum am prezis, mașina m-a lăsat când îmi era lumea mai dragă și a trebuit să o împrumut pe cea a lui meu până când mi-a cumpărat eu alta. M-am gândit că dacă toți sunt acum domn profesor de universitate, e momentul să mă porcesc și eu un pic cu ceva mai scump. Așa că mi-am luat un Audi, o mică paranteză aici. În state cel puțin, mașinile europene sunt relativ rare și personal nu-mi place să ies în evidență. A fost o decizie de moment să-mi iau această mașină și sincer nu legă nicio secundă decizia mea. Când am luat mașina de la reprezentanță, era vineri și în timpul weekendului m-am plimbat ca idiotul, fără niciun fel de destinație. Și pentru cei care conduc, știți și voi diferența de la o rablă veche de 25 de ani și o mașină nouă care de bea ieșit anul ăsta. Nu venea să cred că de repede accelera și câte opțiuni aveam. Nu mai zic de aer condiționat, scaune încălzite și etc. Luni când am pornit tot spre universitate, drumul a fost vis. Asta până am observat un număr mare de ambulanțe cum goneau ca disperatele spre un punct din față. Având mașină care poate acum, m-am băgat și eu ca musca în lapte. Primul meu gând a fost că poate am ratat o urmărire ca în filme, dar după am aflat când am ajuns aproape de ieșirea mea că un tir a sărit despărțitoarele de sensuri și a intrat pe cealaltă parte, unde a făcut praf patru mașini care circulau normal. Mă rog, am aflat această informație după ce am ajuns la universitate, pentru că acolo nu m-au lăsat polițiștii să stau. O adevărată tragedie, mi-a zis un coleg, când am trecut pe lângă mine și m-am văzut că mă uitam pe telefon ca să caut mai multe informații. Aparent, unul din cei accidentați era coleg cu noi. Chiar dacă nu-l cunoșteam, m-a întristat să aflu acest lucru. Când am plecat seara, am condus mult mai prudent și la tot ce puteam să mă gândesc era accidentul de azi dimineață. Încet, încet mi-am revenit din șoc și am uitat această tragedie, lucru care mă duce la povestea mea de azi. La câteva luni după accidentul ăla, mă grăbeam într-o zi să ajung la muncă, pentru că era deja târziu. M-am bucurat de puterea mașinii pe autostradă, dar în timp ce conduceam, ceva ciudat s-a întâmplat. Și anume, parcă mă urmărea o mașină neagră, fără numere de matriculare. Pe lângă asta era anormal de aglomerat pe autostradă. 
Fiind plin, m-am strecurat pe unde am putut, pentru că încă o dată mă gărbeam ca disperatul să ajung la timp. Dacă făceam stânga, mașina se ținea după mine. Dacă făceam dreapta, la fel. Pentru o secundă m-am gândit că poate și el să strecoară ca și mine, să ajungă mai repede la destinație, cine știe. Ideea e că m-a făcut să mă simt în nesiguranță tipul din mașina aia și când mai aveam un pic până la ieșirea de pe autostradă, am încălcat-o ca disperatul și într-un final l-am făcut să mă pierdă. Sau asta am crezut. La universitate totul a fost normal, chiar am uitat de panica de dimineață și după ce am terminat cu orele, m-am oprit la un mall din zonă unde mi-am luat niște becuri pentru casă. După ce am terminat cu cumpărăturile, mi-am luat și ceva de mâncare și am pornit-o spre casă. Când stăteam la un stop, înainte să intru pe autostradă, mi-a picat fața când am văzut în oglindă retrovizoare aceeași mașină de azi dimineață, fix în spatele meu. M-am gândit că e altă mașină, nu are cum să fie același. În loc să intru pe autostradă, m-am dus în altă parte și în scurt timp am realizat că e fix același tip de mai devreme care mă urmărea. Poate e o glumă de prost gust, m-am gândit. Cine știe, vreun elev supăra pe mine sau ceva de genul ăsta. M-am plimbat o vreme prin orașul unde e facultatea și mașina aia sta fix în spatele meu la fiecare viraj. Începusem să devin din ce în ce mai speriat, așa că mi-a venit ideea să intru pe autostradă și să o calc ca disperatul. Am mers ca un adolescent cu o mașină puternică până am ajuns pe autostradă, unde chiar am călcat o Eram sigur că nu putea să se țină după mine și, pe lângă asta, am avut noroc și a fost aproape gol. Cam după 10 minute am început să mă calmez, pentru că știam că nu avea cum să se țină după mine, așa că am redus un pic viteza și mi-am văzut de drum. După câteva momente, am auzit un zgomot de sticlă și un șuierat care a trecut pe lângă mine. După am realizat ce se întâmplă, tipul din mașina neagră era fix în spatele meu, dar conducea cu toate luminile oprite și aparent avea o armă scoasă pe geam și trăgea spre mine. Șuieratul ăla pe care l-am auzit era de fapt un glonț care a trecut la câțiva centimetri de mine. După am văzut găurile din parbriz și în lunetă, am accelerat cât am putut și nu știu dacă am reușit să mă îndepărtez de tip, dar mergeam cu peste 200 la oră. Simțeam cu motorul, era tura la maxim, după am auzit niște zgomote înfundate în spatele meu și m-am uitat în oglindă. Acolo puteam să văd doar lumina făcută de pistolul care trăgea în continuu spre mine. Singura modalitate de care puteam să scap era să pun frână brusc și să-l oblig să intre în mine, așa că m-am ținut tare și am apăsat frâna până la fund. Manevra mea nu prea a avut succes la început, dar tipul venind destul de tare din spate a tras brusc de volan și cred că a ieșit de pe autostradă în câmp. Nu știu sigur, pentru că era întuneric și nu vedea mare lucru. Cum am oprit pe loc, am accelerat din nou și am continuat să merg. Când am ajuns la ieșirea mea, eram sigur că bărbatul nu mă mai urmărea. După, am decis să sun la poliție, care m-au așteptat chiar la intrarea de pe autostradă. După ce am oprit, am văzut cum arată mașina mea în spate. În afară de glonțul care mi-a lovit luneta și parbrizul, aveam opt găuri în partea din spate, până și polițiștii păreau uimiți de maniacul ăsta și determinarea lui. Am încercat să le ofer cât mai multe detalii despre mașina lui, dar nu cred că l-au prins până la urmă. A trebuit să bag mașina în service ca să-mi schimbe practic toată partea din spate și, din fericire, e asigurat așa că nu am dat nimic din buzunarul meu. Și cei de acolo mi-au oferit o altă mașină până am reparat-o pe asta. Nu știu cine era maniacul ăla și ce naiba vrea de la mine, dar dacă citești asta, sper că te-au prins până acum și ori ești internat la nebuni, ori la pușcărie.